Assalamualaikum and good afternoon to all of you. I hope you are doing well and still in a good mood to continue with our lesson today. So for today, we shall cover subtopic 2 in chapter 2 which is Human Resource Planning or known as HRP for short. So this is our learning objective for today. So macam biasa, kita ada definition of HRP. Next, kita akan tengok what are the objective and also the significance of HRP. Same goes like job analysis. HRP also have its own process. Next, after the process, we shall see what are the outcomes. And last but not least, we will be touch on the human resource management information system, which is it is something new for you all lah. So let's we start. What does it mean by human resource planning or HRP? So according to Mondi, dalam slide tu dia cakap kan, it is a systematic process of matching the internal and external supply of people ataupun workmen ataupun workforce with the job openings within the organization over a period of time. So dalam arti kata lain, human resource planning ni adalah satu proses di mana you merancang keluar masuk pekerja dalam sesebuah organisasi dalam masa dalam tempoh masa uh, dalam 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 so according to mondi HRP is a systematic process of matching the internal and external supply of people with the job openings that available within the organization over a period of time. Dalam arti kata lain, human resource planning ni adalah satu proses di mana you merancang keluar dan masuk pekerja ni dalam sesebuah syarikat ataupun organisasi Dalam dalam sesuatu tempoh tau Masa So kita katakan dekat sini Kalau boleh you highlightkan perkataan internal And also external supply of people tu lah Kita ada internal recruitment Kita ada external recruitment So internal recruitment ni senang Bila you kata internal You ambil orang daripada dalam Untuk fill up the position Yang available Contoh eh Macam Ada satu jawatan kosong dalam office tu. So, you akan blast the email ataupun you akan blast the iklan jawatan kosong tu dekat you punya klik saja. Maksudnya within the organization. Itu kita kata dengan internal supply of people ataupun kita kata internal recruitment. You re- recruiting the existing employee within that organization untuk fill up the job ataupun office. Untuk external pula, external ni kita kata external recruitment ni you ambil lah. You ambil orang luar untuk isi tempat kosong tu. So contoh macam mana yang you boleh buat uh, buat external recruitment ni contohnya macam you menggunakan platform-platform media seperti you gunakan Twitter kan. Kat Twitter you selalu tengok kan orang post kan kerja kosong, kerja kosong, kerja kosong kan. So itu kita kadang dengan external recruitment. You buka iklan kepada orang awam. Next, you boleh gunakan uh, agensi pekerjaan. Uh, mungkin orang-orang yang tidak bekerja ni, tak mempunyai kerja lagi. Dia orang akan pergi ke agensi pekerjaan. Dan agensi pekerjaan adalah orang tengah. Orang tengah yang akan uruskan lah. Uh, uh, uruskan mereka ni untuk recruitment. Bahagian recruitment. Next, you boleh pergi, orang kata apa, you boleh buka booth. Dekat job fair, career fair. ah Dekat situ, you akan buka booth, you punya company. And then, you akan bagi tahulah dekat uh, people who are come to the job fair. Yang, yang your company and that organization is actually uh, searching for a new employee, for example, kan. Uh, so, itu kita kata dengan external recruitment. Paling old school adalah you print out the kerja kosong punya iklan dan you tampal dekat atas pokok. Ah ha, itu terpulang kepada kreativiti masing-masinglah. Itu kita kata dengan 
external supply of people maksudnya you dapatkan bekalan pekerja tu daripada luar bukan daripada dalam macam nah, internal internal supply of people tu you mendapatkan bekalan manpower ataupun workforce ataupun pekerja tu dalam organisasi tu tu sendiri itu kita kata dengan human resource planning so kalau you tengok yang yeah, second point uh, tan kata it is a process of reviewing human resource requirements so that the organization able to obtain the required employees when they are needed so basically you highlight apa kata reviewing tu reviewing tu maksudnya you identify lah you review you determine whether uh, the human force ataupun workforce ataupun employee dekat organization tu Uh, masih orang kata apa Masih cukup ataupun masih kurang Untuk organisasi tu Achieve dia punya objektif uh, Itu adalah kita kata dengan HRP Again lah you need to review Whether there will have a surplus Number of employee Terlebih no, terlebih pekerja Ataupun shortage number of employee You kekurangan pekerja uh, So itu kita kata dengan HRP So I hope you all so far so good. Okay, semua orang okay kan? Okay. Next, so kita akan move to what the objective and also the significance of HRP ni. So kenapa HRP ni sangat penting? First kali dia kata kat situ apa? To stabilize the workforce. So again, dia adalah untuk membantu sesebuah organisasi mencapai kestabilan lah. Kita pergi dah kita katakan dengan stabil ni maksudnya apa? You meeting the centre point. Maksudnya tak lebih tak kurang. So kenapa tak kena tak boleh lebih tak boleh kurang? To facilitate the implementations of the organisation strategy. So yang tu kita boleh kata dengan contoh he. Eh? Kalau kekurangan pekerja, definitely the organisation will have a bad impact lah kepada dia punya productivity productivity sebab kalau kekurangan pekerja tapi demand tu banyak siapa nak buat betul tak misal kata kan eh, you ada 8 orang pekerja sahaja untuk buat 1000 produk contoh produk Apple lah iPhone kan 8 orang nak buat 1000 iPhone is it possible of course not right so you need to Stabilize first lah you punya workman ataupun you punya pekerja tu, capacity tu. Or else dia akan impact kepada you punya productivity. Okay, itu kalau you kekurangan employee. What will happen if you have uh, such a surplus number of employee? Definitely lah dia akan apa? Dia akan beri kerugian kepada company sebab company terpaksa keluar lebih duit untuk bayar gaji. Sedangkan sesebuah pekerjaan tu dia punya capacity pekerja untuk buat kerja tu lebih daripada mencukupi. Ah so itu kita kata kita kata dengan kenapa kita perlu stabilize the capacity ataupun ah uh, the workforce tu supaya company ataupun the organization Uh, takkan kerugian at the same time takkan dapat this negative impact uh, so itu adalah the significance of having HRP lah second to make the best use of the organization human resource so correct lah that's why uh, in every each organization they, they, they will have uh, their own human resource department So kita kena fully utilize lah the human resource function to do the best for the company ataupun the organization. Definitely bila kita sentuh pasal pekerja, uh, human resource department adalah department yang akan bertanggungjawab lah. Uh, dia akan mengurangkan orang kata apa mengurangkan bebanan daripada pihak atasan dalam organisasi tu sebab human resource department ni kita bermain ataupun kita deal dengan human workforce and also human behavior. Third, the importance of HRP is to anticipate the problems of potential surpluses or deficits of people. So surpluses ni surplus ni adalah terlebih, melebih-lebih. Maksudnya dah lebih daripada cukup dah. Deficit ni kita kata shortage lah, kekurangan, kekurangan. So bila you ada human resource planning ni, 
you boleh predict ataupun you boleh project ataupun you boleh estimated kan contoh macam tahun ni you tengok uh, demand uh, 10% Persen naik increasing So tahun ni you hanya ada 80 orang sahaja 80 orang pekerja je untuk buat iPhone Okay Bila ujung tahun You nampak hmm, iPhone tu makin lama Makin ramai yang orang nak Betul tak? Ramai nak pakai iPhone kan? Belumba-lumba semua orang nak pakai iPhone So you sebagai HR exec You akan buat HRP ni You akan Uh, project lah Berapa lagi jumlah pekerja Yang Apple perlu upah In order for them To produce more iPhone Untuk next year ha, Sebab itulah kita perlukan HRP ni lah You untuk apa Untuk you predict Ataupun untuk you estimate Untuk you jangka uh, Adakah pekerja Kekurangan Ataupun pekerja ni dah terlebih dah Ha, so itu kita kata dengan uh, importance of HRP untuk nombor tiga lah Next, the significance of HRP uh, adalah to obtain and retain the number of people that the organization need So basically it refer to the skill, expertise and also competence lah Kalau boleh you need to remain the number of employee Ataupun kita kata kekalkan employee yang Sepatutnya dikekalkan due to dia skill expertise and also competency lah Because bila kita katakan pasal skill expertise and competency ni Usually kalau orang yang fresh graduate dia tak ada benda ni So itu adalah something that we need to ponder about lah Or else you kena keluar lagi duit untuk hantar training So kita tak nak benda tu So human resource sangat membantu eh organisasi ataupun sesebuah company untuk kurangkan kos-kos yang tak sepatutnya So itulah HRP punya kepentingan untuk nombor 4 Next nombor 5 eh To match the internal and also external supply of people That the job openings available within that organization So basically the importance number 5 ni sama je macam Definition uh, yang dah provided by Mondi So basically Bila nombor lima ni, kat sinilah di mana you sebagai HR exec akan ada satu indikator ataupun orang kata penanda aras lah untuk you untuk you conduct internal recruitment ataupun external recruitment. So for example lah, if your organisation having a surplus number of employee, definitely you akan guna apa? You akan guna internal recruitment. You hanya buka uh, that job opening tu within the within that organisation sahaja you takkan paparkan ataupun you takkan wawarkan iklan tu kepada orang luar so kalau you mempunyai kekurangan pekerja so you akan gunakan external recruitment maksudnya you terpaksa ambil orang daripada luar bekerja dalam organisasi you lah so itu kita kata dengan importance number 5 lah uh, next HRP is very important in order to develop a well-trained and also flexible workforce. So basically, ini kita main dengan globalization lah. Everyday globalization is happening. So demand supply, demand supply tu sentiasa berubah. So kita perlu apa? Kita perlu hmm, perlu tahu dan kita perlu develop lah a well-trained and also flexible workforce sebab Kalau you ini basically number 6 ni sama juga macam nombor 1 tadi. Kalau you kekurangan pekerja, eh pekerja yang you kurang tu pula, emang dorang tu adalah pekerja-pekerja yang kurang mahir. Ha, so, secara tak langsung dia akan apa? Dia akan beri impak kepada productivity and also the quality of product lah that organisation ataupun company tu produce. Hmm, so, kita tak nak benda tu berlaku. Sebab tu lah HRP sangat penting. Last but not least, number 7. To reduce the dependency on external recruitment when key skill in short supply. So, basically, kita kalau boleh, company-company besar, contoh macam company BMW, uh, company hotel Hyatt, dia prefer untuk guna extern, uh, prefer untuk guna internal recruitment sebab dia ter, tak nak terlalu bergantung kepada external recruitment. Sebab kalau boleh, kita tak nak depend kepada outsource uh, depend kepada outsource people lah contoh macam um, you terpaksa ambil orang 
buat kerja part time ha, untuk untuk you punya company walhal you tahu company you tak ada that much uh, orang kata apa allocation atau peruntukan untuk hire a new employee so basically human resource planning ni sangat penting lah untuk you merancang segala cost tau cost bukan setakat cost masa cost duit uh, operation cost and so on and so forth so i hope you all dah clear about this objective or importance of HRP ni So next we'll move on. So who is responsible for human resource management ataupun human resource planning? Next, we move on to the next slide. So basically, uh, which party or who is responsible for this human resource planning? So basically, siapa yang akan bertanggungjawab untuk buat human resource planning ni? So all manager will refer to human resource manager lah. So basically, kita kata uh, human resource executive ataupun kita kata dia line manager. Mereka ni adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk conduct human resource planning. So, after they conduct human resource planning ni punya proses, dia akan refer kepada human resource manager. So, human resource manager tu adalah boss lah, boss besar dalam human resource department. So, it should be the concern of every manager. So, setiap line manager ni, dia ada dia punya orang-orang bawahan dia lah. Dia mula-mula HRM, lepas tu dia ada line manager dia, then bawah line manager dia, dia ada orang bawah dia. So, itu kita kata setiap level tu sangat memainkan peranan penting lah dalam HRP proses. Move on. These are the key words in human resource planning. So, basically, dalam human resource planning, you takkan lari daripada dua benda ni. Iaitu human resource requirement ataupun kita kata demand of employees tu. You memerlukan employee tu Keperluan Keperluan pekerja Nombor dua adalah Human resource availability Ataupun kita kata dengan Supply of employee uh, Bekalan pekerja tu Dengan kata requirement tu adalah Memerlukan kan Betul tak? Required You have to Required Those following conditions ha. We require Those following Academic background ha. Itu kita kata dengan demand lah kalau kita kata dengan availability tu maksudnya sama ada sesuatu pekerjaan tu masih available ataupun tidak. So itu kita perlukan supply of employee lah. Kalau kita kekurangan, maka kekurangan pekerja maka kita perlulah supply of employee. So next, saya kata kat situ, human resource planning involve matching the internal and also external supply of people with the job openings. That available within the organization over a period of time. So basically, ini definition macam Mondi cakap. Sama juga explanation dia macam previous uh, slide. Next, saya kata apa? Human resource involve forecasting. So ini sama juga macam Tan cakap. You focus. Apa? What does it mean by focus? Maksudnya you review ataupun you estimated. You for projecting. You estimated lah. You menganggarkan. Forecasting the process to determine what are the requirement and also what are the availability of manpower. Ini yang saya cakap. HRP ni uh, dia sangat penting eh. Bila you perlu tahu uh, waktu bila yang you perlu recruit more employee, waktu bila yang you tak perlu recruit employee. So, ini adalah keywords dalam human resource planning. So, basically untuk slide ni, dia hanyalah dia wrap up kan uh, apa itu uh, human resource planning punya definition and also what are the significance lah. So, dia tak akan lari daripada empat point ni lah keyword dia. So, basically kita untuk forecasting ni, you ada dua jenis. Satu, kan kat sini you kata apa kat situ? You fokus untuk demand and also you fokus untuk supply. So, requirement untuk fokus ni, untuk supply... You need to identify what are the numbers, what are the skills and also what are the location of employee yang you nak recruit tadi tu will be needed in the future. Maksudnya, 
uh, pekerja yang macam mana company you tu perlukan berapa orang lokasi pekerjaan tu di mana uh, so itu kita katakan dengan uh, requirement focus on the supply on the supply next kita akan tengok uh, sorry on the demand terbalik pula demand demand dulu baru supply eh so next sekarang kita nak tengok Uh, availability focus Macam mana kita nak fokus uh, Untuk supply pula So you need to identify Whether the organization Able or not To serve the employee With the necessary skill And what sources Yang akan being provided kan Meaning that contoh Senang dalam cakap Orang kata apa dalam bahasa pasal Ada duit lah uh, Duit So you sekarang ni You memerlukan pekerja Correct or not You perlukan kerja. So, bila you memerlukan pekerja, you need to uh, uh, you need to spend more money lah sebab you nak kena ambil orang bekerja and then you nak kena bayar gaji. So, itu kita kata dengan availability focus ataupun you fokus untuk supply tadi. You perlu keluarkan duit. Berapa banyak duit ataupun budget ataupun peruntukan organisasi tu ada untuk you cari pekerja baru masuk dalam organisasi tu lah. So next moving on So what is forecasting So again saya dah cakap dah Forecasting tu basically It is the HR activity Of estimating in advance The number and also types of people needed To meet the organization punya objective So bila kita kata dengan forecast ni Basically dia main dengan number lah Dia perlu ada nombor So dia macam you buat Orang kata apa you plan you punya Budget itinerary nak pergi bercuti ha, So sama lah dengan HRP ni dia pun ada dia punya itinerary dia juga budget dia so that when employees recruitment uh, requirements and availability have been analyzed so the firm can determine the firm tu basically dia refer kepada human resource department eh uh, can determine whether the organization ataupun the company itself is having a surplus number of employee ataupun shortage number of employee that simple as that That's why lah kita perlu tengok uh, this orang kata apa supply and demand ni kita nak tengok kan uh, projection dia projection dia sama ada uh, company ni terlebih pekerja ataupun terkurang pekerja. Kalau company ni terlebih pekerja apa yang patut kita buat? Uh, ini adalah orang kata apa tanggungjawab ataupun bidang kuasa human resource department uh, Bukan tanggungjawab uh, majikan ataupun bos CEO eh. Orang-orang dekat atasan tu hanya bagi you order saja, Bagi you arahan And yet, siapa yang kena buat decision making adalah human resource department That's why lah HRP sangat penting So next kita akan move on So this are the process dalam HRP lah So dalam HRP dia ada 6 proses Sama juga macam job analysis Okay untuk first process kita akan tengok one by one Step yang pertama You need to focus the human resource demands Meaning that you need to identify lah What are the requirement of demand tu tadi ha. So the estimation of numbers and kinds of employees The organization will meet at the future dates in order to achieve its goals. So, ini adalah saya katakan tadi lah requirement focus. You need to identify lah berapa orang pekerja and then bekerja yang you ambil tu skill dia macam mana and then lokasi pekerja tu pekerja di mana. Kalau lah company tu dia ada branch-branch kan tempat lain. So, dia memerlukan orang kata apa memerlukan a few pekerja. Ha. So, itu adalah kita kata dengan forecasting HR demand. You mencari ataupun you uh, menganggarkan keperluan pekerja tu Step yang kedua bila you dah fokus dia punya demand Requirement fokus kita akan go to availability fokus Ataupun kita kata you forecasting the human resource supply uh, You examine ataupun you analyze lah the quantity And also the quality of employees that available within that organization to work for the next year. So sekarang ni untuk HR supply punya level ni, you akan tengok dulu the, uh, dalam organisasi tu the existing employee. Maksudnya pekerja-pekerja yang sedia ada dalam dalam company tu sama ada mereka ni uh, cukup ataupun kurang untuk organisasi tu produce more. For the next uh, 5 years ke 10 years ke 
Ah, uh, So at the same time you can tengok lah the skill Macam mana dengan skill Adakah orang-orang yang existing employees ni Yang pekerja yang sedia ada bekerja di situ Adakah mereka makin lama makin hari skill mereka makin bagus Ataupun tidak So dekat situ lah kita kata dengan step number two You focus the human resource supply bila you rasa macam dekat within the organization yang existing employees tu dia punya skill dia makin lama makin mantap so maka you ada possibility untuk tidak recruit number uh, tidak recruit more employee lah unless if the demand is higher and also uh, majikan you ataupun that organization have an extra budget untuk recruit Uh, new people with new skill then it's okay lah so itu kita kata dengan step number 2 so next we move on to step number 3 you need to compare the human resource demand dengan human resource supply tadi bila you dah compare kan barulah you analyze the result so basically bila kita katakan dengan yang possible result tu lah. First kali, first kali lah bila you dah tengok tadi kan. You dah tengok uh, first step, you dah fokus dah the demand. Then you dah fokus dah supply. Lepas tu you dapat lah you punya result kan. So result you ada tiga je. So tiga benda ni je yang result dia. First kali sufficient. Sufficient to meet demand. Maksudnya apa? No action should be taken lah. Maksudnya HR tak perlu nak buang orang bekerja. Tak perlu nak ambil orang Baru bekerja So itu kita kata dengan sufficient to meet the demand Oh maksudnya Number of pekerja Kalau 100 orang 100 orang lah juga yang akan bekerja uh, Dekat company tu Untuk tahun depan Sebab Dia mengikuti demand and also supply product Ataupun service Yang provided by that organization lah So nombor dua Dekat sini lah kita kata dengan shortage For example eh Bila you tengok uh, Bila you fokus the demand tadi Lepas tu you fokus dengan supply Tengok-tengok tak tak meet Maksudnya tak tak tak, berten, tak bersentuh pun Dekat titik tengah So kat sini adalah kekurangan dia So kita kata dengan shortage Ataupun kita kata dengan deficit of number of employee lah So basically bila bila ada kekurangan pekerja ni ah inilah you sebagai HR uh, executive akan buat keputusan kat sini untuk recruit new people. Tapi terpulanglah kepada you punya analisis sama ada you perlu buat internal recruitment ataupun external recruitment. So next tadi kan shortage sekarang kita go to to surplus ataupun kita kata too much of number of employee. So apa yang you perlu buat bila ada number of employee yang sangat orang kata sangat orang kata apa sangat banyak ha, padahal kerja tu 100 orang dah boleh buat tapi dalam company tu dia ada 200 orang so macam double so apa yang kita boleh buat untuk reduce uh, the number of this excess ataupun this extra number of employee ni first kali you boleh offer Uh, mereka uh, offer mereka yang contohnya macam uh, kita naikkan umur retirement age contoh kan retirement age eh uh, tadi kita kata dia factory worker kan uh, dia bekerja untuk kilang apple so kita tahu pencen dekat Malaysia umur 60 tahun contoh eh contoh eh uh, contoh-contoh jelah kan konon-konon apple yang ada dekat dalam Malaysia so 60 tahun so Uh, dekat company Apple dalam Malaysia tu Dia ada dia punya own apa Dia punya own uh, freedom lah Ataupun kita kata power untuk decide kan uh, Early retirement age Mungkin um, daripada 60 Dia turunkan kepada umur 40 tahun ha, So dekat situlah dia boleh kurangkan Number of employee tadi Dengan cara elok lah Maksudnya okay Siapa pekerja yang umur dia dah sampai 40 Dia dah tak boleh bekerja Uh, dah tak payah datang kerja pun Contract you dah habis dah Sebab you dah achieve the retirement age For example Other than that Kalau you tak nak Pas tak nak Awak kata apa nak Nak overcome this problem Surplus of employee ni You boleh restrict the hiring Maksudnya No more hiring Ataupun no more recruitment dah Tak perlu dah recruitment Ah, uh, You dah tahu kan You tak nak pakai orang Kenapa you nak ambil orang baru Betul tak? Nah, so itu kita kata dengan action that should be taken if there is a surplus number of uh, people lah ataupun employee. So sekarang ni you dah dapat result kan. 
So dekat dapat result ni lah Barulah you identify You punya solution Ah Ini yang saya cakap tadi Kalau sufficient enough You need to maintain You punya human resource strategy lah Meaning that apa Stick to the plan hmm. Kalau shortage ah You need to come up with You punya shortage strategy So what are those shortage strategy Macam saya cakap Mungkin you buka iklan You buka iklan recruitment So recruitment tu It can be internal recruitment Ataupun external recruitment So kalau external recruitment tu Macam mana Contohnya macam You buka career booth Ataupun ah, You buka uh, booth Company you dekat Job fair Ataupun You boleh gunakan Mass media Social media platform kan Buka iklan dekat orang ramai Oh, oh siapa nak kerja dekat company aku Okay hantar resume Ataupun Kos yang paling orang kata apa menjimatkan kos adalah you serap masuk student yang praktikal ataupun internship dekat company you. Ah uh, that's more better lah. Ah uh, itu kita kata uh, reduce uh, time and also uh, reduce time lah sebab orang yang dah intern dekat company tu pun dia dah tahu dah culture ataupun ah uh, dah tahu dah culture organisasi tu. So senang dah jimat masa, dah jimat duit, tak perlu nak hantar Uh, training kepada pengenalan tentang company itu uh, So itulah kita kata dengan step number 4 You need to identify what are the solution After you got the result So next Step number 5 Step number 5 ni adalah implement the selected solution Ataupun strategy So basically untuk step number 5 ni Dia punya reference dia adalah untuk the next uh, slide lah The next slide uh. So ini kita katakan dengan dia punya Uh, step number 5 So kalau you tengok Step number 5 ni Dia kata uh, Forecasting a critical element of planning So forecasting ni Involve apa sebenarnya uh, Benda yang sama Dia ulang balik Kita dah kata dah tadi Forecasting for the Demand Demand of labor tadi Forecasting for the Supply of labor So benda yang sama uh, Benda yang sama macam dalam Keywords betul tak Tu saya cakap Keywords in HRP ni tak lari pun Asyik ulang, ulang dan ulang Next dia kata Balancing supply and demand consideration So you need to make sure That the demand and also supply Meet at the center point Balance lah equal So dia kata kat situ apa Dalam balloon beri dulu tu Dia kata apa Demand is equal to Desire for a workers And willing to pay For the worker Ah, Of course lah Bila you demand something Mestilah you Apa You perlu sacrifice Something kan in return you uh, in return for you to fulfill you punya demand. Ha, betul tak? Contoh macam macam you nak makan kondok cheese kan? Kondok cheese tu RM25. Contoh. Tapi disebabkan you memang craving gila. So you sanggup keluarkan duit. Ha, sanggup keluarkan duit RM25 untuk beli satu kondok tu yang hanya bertahan dalam masa satu hari je. Ha, you makan esok dah puk. Betul tak? Ha. Next supply Supply adalah Ability to provide something Needed or wanted Supply tu bekalan lah ha, Bekalan Adakah uh, Adakah you uh, Mempunyai Orang kata apa Masih mempunyai kebolehan untuk Menyediakan uh, 100 orang pekerja Untuk tahun depan Ah ha, Itu adalah kita kata dengan supply Kalau tak cukup Eh, kalau you tak ada that kebolehan What will you do? Ha, so ialah kita kata You start guna Internal external recruitment ha, Itulah kita kata dengan HRP lah Okay Ni step number 5 eh Okay Dia ada dua jenis method Untuk fokus demand Ini kita akan dah masuk specific lah Ini kita nak fokus demand So macam mana kita nak fokus demand tu? Hmm. Dia ada dua cara Satu quantitative method Lagi satu qualitative method So kita akan tengok dulu yang first tu yang color brown tu quantitative method dulu baru kita tengok qualitative method. So uh, sebelum kita proceed kita tengoklah slide ni dulu eh saya nak bagi idea saja. So basically untuk quantitative method ni quantity lah. Quantity tu basically refer kepada number. Number ingat eh nombor. So untuk qualitative yang color biru tu pula dia quality. Ah uh, macam mana you nak pastikan the quality is being maintained? Maintain. Ha, macam nak pastikan kualiti tu uh, being assured. Ha, so, melalui apa? Observation. So, basically qualitative method tu dia boleh dapat ataupun kita boleh obtain dia melalui observation. You tengok. Ha. So, itu beza quantitative method and then kita ada qualitative method. So, kita masuk dulu quantitative method. Okay. Untuk quantitative method, so ini basically 
uh, definition lah apa itu quantitative method you focus the labor demand based on the organizational punya performance index tu adalah KPI lah so contohnya macam sale kan contoh orang uh, jual barang contoh macam kita ambil dalam contoh ni adalah iPhone kan Apple jual iPhone okay you select a business factor that the best predict human resource needed betul Plot the business factor in relation to the number of employee to determine the labor productivity ratio. So, ini macam saya cakap lah bagi contoh kan. You dah tahu dah. You ada 8 orang pekerja. Uh, tahun ni uh, iPhone, contoh iPhone 11 kan baru keluar. Betul tak? So, uh, you tak tahu sambutan iPhone 11 tu berapa banyak. So, you hanya upah 8 orang sahaja untuk produce 1000 iPhone 11. Uh, tapi... Uh, bila you produce yang seribu orang pembeli iPhone 11 tadi tu Dia buat review Dia kata oh iPhone ni bagus apa semua So dalam market tu Demand untuk iPhone X dikeluarkan tu lagi tinggi So bila dikeluarkan demand tu tinggi Definitely number of employee pun must be tinggilah Kena increase lah Or else siapa nak buat takkan nak harapkan Yang 8 orang pekerja betul tak Kalau 8 orang pekerja tu buat Uh, buat triple daripada uh, original number yang 1000 tu Dia tak boleh buat sebab Dia makan apa? Makan masa And then kita manusia kita bukan robot uh, Tu kita kata dengan point number 1 and number 2 lah Next you compute the productivity ratio for the past uh, past 5 years lah So basically Kalau sesuatu produk ni dia tak akan tengok dalam masa uh, Jangka masa pendek eh Dia paling-paling pendek pun adalah 5 tahun ha, 5 tahun So dia tengok projection tu kan Tengok oh dalam masa 5 tahun uh, Market iPhone 11 ni masih relevant uh, Masih orang nak pakai Masih orang nak beli So apa patut kita buat Adakah kita perlu tambahkan lagi nombor pekerja supaya uh, produk uh, iPhone 11 tadi makin bertambah Sebab buyer pun ramai betul tak Demand tu dah banyak Supply pun kena banyak lah So, tempat tu lah you kena apa? Calculate the human resource demand by multiplying the business factor by the productivity ratio. For example, macam saya cakap tadi lah. Untuk tahun pertama, tahun ni iPhone X tu, iPhone X pula, iPhone 11 tu 1000 je. Tahu-tahu ha, dah jadi triple dah. You dah harap lah dengan 3. Oh, rupanya nak kena produce lagi 3000 iPhone. Eh, 3000 iPhone. So, berapa pekerja nak perlu ada untuk produce 3000? 8 orang tadi, you dah harap lah dengan 3. 24 orang. Misal. Misal, eh. That is an example lah. So, you need to project the human resource demand out of the target year. So, at the end of the year, baru you tahu berapa orang yang perlu dipakaikan. So, untuk quantitative approach ni, dia ada dua jenis analisis. Satu, trend analysis. Lagi satu, ratio analysis. So, basically, trend analysis ni, dia akan tengok kepada sales index lah. So, sales index ni kita kata dengan orang kata KPI lah. Contoh macam Apple product tadi kan. You tengok, you tengok orang kata apa, okay, tahun ni iPhone 11 tu uh, sokong sangat trend sangat kan. So on trend. So demand tu permintaan tu sangat banyak. Uh, so you kata okay. You kata dekat Apple eh. Okay Apple uh, kita dekat human resource department. Dah analyze dah dapat result. Memang Apple perlu recruit more employee untuk produce more iPhone X. Itu kita kata dengan trend analysis. You focus the employment needs based on the Organization punya past employment Ataupun kita kata dengan Organization punya past performance lah Dalam masa mungkin dalam satu tahun Dua tahun ataupun lima tahun Next you ada ratio analysis So basically ratio analysis ni You need to identify How many employees in order for the company To produce uh, For example 3000 of iPhone uh, iPhone 11 tadi uh, You focus it based on the Sale volume Uh, you tengok kuantiti produk tu Jualan tu macam mana So dengan jual, number of jualan tu Perlulah selari dengan number pekerja Contoh eh Tadi kan you kata 3000 iPhone 11 Tapi memerlukan 24 orang pekerja sahaja Walhal orang mesti nak pakai iPhone 11 tu Cepat betul tak uh, You tak nak lama-lama You Time is money, money is time That's why You kena apa? You kena be smart lah kan In order You kena jangkakan Okay contoh macam satu pekerja Dalam satu hari Satu hari dia kerja 8 jam je So dalam masa 8 jam tu Berapa banyak handphone yang dia boleh produce Berapa banyak iPhone 11 dia boleh produce So Dekat situ kita kata dengan 
sales volume tu dia bergantung kepada the production uh, so kalau you tak ada this ratio analysis habis dah betul tak you dah ambil pekerja baru untuk produce iPhone 11 tadi tapi at the end of the year tak mampu pun nak achieve the objective sebab apa sebab oh rupanya uh, 24 orang ni tak cukup sebenarnya uh, tak cukup uh, so itu kita kata dengan ratio analysis So, kita dah habis dah bahagian quantitative approach. Alright, sekarang kita akan masuk apa itu qualitative approach. So, qualitative approach tu adalah dia terbahagi kepada dua qualitative approach. Eh. Dia terbahagi kepada dua. Dia ada management fokus. And also dia ada bottom up approach ni. So miss apa beza dua benda ni. So macam quantitative approach. Quantitative approach pun tadi dia ada dua jenis analisis kan. Dia ada trend analysis. Dia ada ratio analysis. Untuk quantitative approach ni sebab dia. Dia tengok melalui observation. So dia memerlukan dua jenis ni saja. Management focus and also bottom up approach. So. Uh, management fokus ni basically macam mana dia observe sesuatu orang kata apa sesuatu demand for labor tu melalui daripada opinion ataupun judgement daripada supervisor orang yang bekerja dalam sesebuah department ataupun orang kata dalam sesebuah branch and then dia boleh tanya orang-orang pakar pakar dalam sesebuah industri Or others knowledgeable about the organization, future employment ni lah. So basically management fokus ni dia mengambil observation melalui pandangan ataupun orang kata uh, pendapat orang yang dah lama bekerja ataupun orang yang knowledge experience about an organization kira macam orang dah lama lah tapi untuk management fokus ni basically kita akan tanya uh, manager lah ataupun supervisor hmm, manager dengan supervisor yang akan conduct this management fokus ni sebab mereka adalah uh, orang yang lebih tahu lah tentang seluruh bela organisasi tu next nombor dua adalah bottom up approach so bottom up approach ni kalau you Rasa dia bottom up approach ni you tengok piramid. So dekat piramid tu yang besar tu adalah duduk dekat bottom. So dia naik ke atas yang kecil kan. So yang besar tu adalah pekerja lah. Dia refer kepada pekerja-pekerja sesebuah uh, institution, organisasi ataupun sesebuah dibat, uh, jabatan lah kita kata. So untuk bottom up approach ni dia kata apa? Each successive level in the organization starting with the lowest maksudnya yang paling bawah tu dalam piramid tu. Focus its requirement and then the proposal will be sent to the upper level. So rupanya kalau untuk nombor satu tadi kita kata management fokus maksudnya you mengambil kira pandangan ataupun pendapat daripada orang-orang atasan uh, ataupun kita kata middle middle level lah macam manager supervisor tentang Uh, organisasi tu memerlukan ataupun tidak memerlukan pekerja baru yang ni bottom approach ni dia tengok daripada orang yang bekerja kat bawah sebab apa? sebab orang yang bekerja kat bawah ni yang banyak bekerja betul tak? Hmm. so dia kata apa? manager for each department will prepare the focus lah because each unit is the most knowledgeable about the employment requirements of the department so setiap department dia tahu dia punya bidang masing-masing dia dia tahu dia perlukan orang ataupun tidak perlukan orang so manager supervisor yang akan main peranan lah dalam manager supervisor dari setiap jabatan akan mainkan peranan buat report dia akan bagi tahu lah ok jabatan for example jabatan audit memerlukan dua orang sebab buat audit ni Uh, susah, bukan susah, makan masa uh, Lepas tu dia perlukan lagi ramai orang And then jabatan, bahagian jabatan uh, Clerical, buat-buat surat ni kan Rupanya tak perlu dah buat surat uh, Cukup dah ada lima orang Sebab lima-lima ni pandai buat surat uh, Itu kita kata dengan botan approach Maksudnya, you sebagai human resource department You adalah human resource exec You turun, you approach orang-orang yang duduk dekat bawah ni You pergi melawat and tanya If there is a necessity for them to have a new employee or not. Ha, that's it. Itu je. Sebab tu kita kata apa? Human resource department after obtain the proposal from this uh, department, 
it will be given adequate time to explore the internal and also external sources. So internal dengan external sources ni again, dia tengoklah uh, company tu, organisasi tu ada duit tak? Uh, ada duit so, ada duit tak? Ada sources tu maksudnya sumber lah. Ada duit tak untuk recruit orang baru? And then nak recruit orang baru tu, kita nak ambil oh, the existing employee ataupun kita nak ambil orang luar. Uh, itulah kita kata dengan human resource, plan, uh, human resource planning. Next, kata apa? Top management will be advised on the right decision to be made. So, siapa yang akan advise ni? Basically, human resource lah. Human resource, uh, human resource department ataupun kita kata you all lah yang bakal human resource executive ni yang akan menasihati orang yang duduk dekat piramid paling atas tu. Ha, you cakap lah dekat, uh, dekat apa tu? Uh, board of Directors tu Pemegang-pemegang syarikat tu kata Okay In order for syarikat Untuk attain uh, Such profit RM 1 juta Syarikat perlu uh, Perlu um, Apa uh, Perlu Beri peruntukan sebanyak Contoh 25,000 Untuk kami Recruit Satu pekerja uh, Dua pekerja Dua orang pekerja Di jabatan audit Supaya apa at the end of the year uh, kita punya uh, apa company punya audit file uh, tersusun rapi ataupun audit file tu uh, baguslah ha, sebab yalah kan bila kita kata pasal audit audit adalah something yang sangat berat ha, yang tak boleh dipandang ringan so itu kita kata dengan qualitative approach kalau you tak nak guna quantitative method you boleh guna qualitative approach lah so itulah kita kata dengan Uh, macam mana cara you nak fokus demand for labor So kita dah habis bahagian untuk fokus demand of labor Sekarang kita nak masuk Macam mana kita nak fokus supply of labor So untuk supply ni dia ada 5 cara Kalau you tengok kan the first one dia ada staffing tables Ah, uh, Staffing table you tak pernah dengar kan Mark of analysis tu lagi you tak pernah dengar Benda baru Skill inventory Ah, uh, Ingat barang jadi inventory Skill pun ada Ah, uh, Replacement chart And also you ada succession planning. So kita akan tengok one by one lah. So bila kita kata dengan forecasting internal labor supply ni. Uh, basically uh, setiap company ataupun organisasi dia akan tengok internal labor supply. Maksudnya apa? Dia check lah diri dia dulu kan. Uh, mestilah dia, macam you all. You all sebelum you nak tegur orang lain. Mestilah you check. You semak diri you dahulu. So untuk forecasting internal labor supply ni. Uh, HRD ataupun Human Resource Department Dia akan check dulu Adakah pekerja-pekerja dalam company Sesebuah organisasi tu Mencukupi ataupun tidak And then kalau cukup ada jawatan kosong Adakah jawatan kosong tu Kita boleh ambil daripada existing employees Adakah existing employee yang apply untuk jawatan kosong tadi tu Memenuhi ke tak requirement untuk duduk dekat jawatan kosong tu eh, Itu kita kata dengan Forecasting the internal labor supply Ha, sebelum you ambil orang luar bekerja You tengok dulu you punya organisasi ha, Ada ke tak ada, cukup ke tak cukup So dia kata kata tu apa Graphic representation of all organizational job So you tengok staffing table Dengar pun nama table Mestilah ada jadual So kalau you tengok eh Dalam jadual tu dia kata apa Dia kata uh, for a line worker for example eh, There is 20% probability of being gone in 12 months So kalau korang tengok Kan? Kalau korang tengok ah, yang ni eh ah, ni, Yang 20 orang ni So dia kata kat situ ada 20% Of line worker akan exit Exit tu keluar lah Akan keluar dalam masa 1 tahun And then Untuk line worker uh, Untuk line worker naik pangkat kepada Manager definitely kosong Maksudnya um, tak ada orang lah Yang akan dinaikkan pangkat Sebagai manager promotion to a manager Next There is a post, uh, probability seramai 15% line worker akan dinaikkan pangkat sebagai supervisor And another 65% adalah line worker yang akan remain sebagai line worker ha, So ini kita kata dengan staffing table So this transition will actually um, kita kata apa um, You akan nampak the flow tu betul tak The flow Through the organization over a period of time So basically table tu dia membuatkan apa Transition metric for the 12 month period Ini kita kata dengan staffing table Again dekat atas tu dia kata apa Along with the numbers of employees Currently occupying those job See nama pun internal Dia kata apa Currently occupying the job
Hmm. So itu kita kata dengan stuffing tables lah. You ada macam you buat itinerary uh, ataupun kita kata budget itinerary nak pergi bercuti. You mesti ada benda-benda jadi betul tak? You mesti ada table kan. Kalau naik ni uh, berapa keluar hotel satu malam berapa. Uh, so you perlu ada table supaya you nampak the direction tu flow tu keluar masuk pekerja tu berapa. Berapa ramai yang nak jadi manager tahun depan. Berapa ramai yang... Uh, akan dinaik pangkat Akan jadi supervisor Berapa ramai yang akan remain On their job uh, Itu kita kata dengan Staffing table lah Itu forecasting Untuk supply of labor Nombor satu Nombor dua adalah Markov analysis So basically uh, This is a method For you to track The pattern Of the employee Movement Through the various of Job So dekat sini You boleh tengok Tengoklah sama ada uh, sesebuah jawatan tu, sesuatu jawatan tu uh, setiap tahun dia berubah ke tak berubah. Mungkin uh, tahun ni uh, jawatan tu dia punya percentage orang keluar daripada jawatan tu sangat rendah. Uh, kenapa? Uh, so itu kita kata dengan mark of analysis lah. You track. Now you track the pattern of the employee movement Mungkin uh, because of uh, during that time eh, Contoh macam tahun sekarang kan uh, Ekonomi dah jatuh sikit Lepas tu dengan COVID-19 sikit kan So dia akan apa Dia ada berlaku perubahan dekat transition tu punya percentage tu Employee makin lama makin berkurangan Ataupun dah kata macam Uh, oh, tak boleh lah kerja makan gaji ni kena buat bisnes So dia terpaksa keluar So kalau you tengok kat sini Kat sini yang dekat atas ni dia store manager, assistant store manager, section manager, department manager, sales associate. Ini basically kita refer kepada industri retail. Siapa pernah kerja retail? Retail ni contoh macam promoter semualah ha, ini. So kita guna Markov analysis. Hmm. So basically definitely lah bahagian sales associate duduk piramid bawah tu lah yang paling banyak sekali. Banyak sekali apa? Banyak sekali yang exit. Hmm, sebab tak tahan kerja lebih daripada 8 jam ha, Itu kita kata dengan Markov Analysis You you track the pattern Next kita move on kepada nombor uh, Nombor 3 Nombor 3 Nombor 3 eh Nombor 3 adalah skill inventory ha, Skill inventory lah So basically skill inventory ni kita kata Contoh macam You rujuk balik all the files of Personal education, experience Interest, skill that allow That manager to quickly match the job opening With the employee background So maksudnya tadi kan ada jawatan kosong dalam you punya company Betul tak? So you akan blast the iklan kerja kosong tu Dekat dalam organisasi tu sendiri So you akan receive a lot of Email resume So dekat skill inventory ni Dia ibarat macam you ada satu laci Dalam laci tu penuh dengan Dokumen-dokumen uh, lah Penuh dengan resume Tapi uh, Bila you go through all the resume You start to select what kind of skill Knowledge and also attitude lah That required for a candidate to uh, To fill up the Uh, job tadi Ya tempat kosong tadi ha, So itu kita kata dengan skill inventory So basically Ini memang dekat internal supply Maksudnya you cari pekerja tu Dalam you punya organisasi sendirilah Next you ada replacement chart So replacement chart ni Tak payah nak ambil dia panjang Dia contoh macam orang atas dia dah pencen Betul tak? So kalau jawatan atas dia kosong So dia akan bawa orang yang dekat bawah tu Naik ke atas Dengan syarat dia tengoklah Adakah orang di bawah itu ada ke tak kelayakan uh, yang sepatutnya, yang selayaknya untuk dia fill up the position. So, kita kata dengan replacement chart. Listing of current job holders and person who are potential replacement if an openings occur. So, basically untuk contoh eh, macam you all kan, ada yang dah lepas daripada apa tu, temu jak, temu duga SPA. Lepas tu, you dah go through dah the five stages. Tapi, Tak dapat sebagai calon tetap tapi you dapat calon simpanan. So, itu salah satu contoh lah untuk replacement chart. So, you you can replace someone uh, during a time of period lah. Hmm. Next, last sekali kita ada succession planning. So, succession planning ni again, you plan to be success. It is a process to identify, develop and also track the Key individual for the executive position In order for you to become a successful person Definitely you need a 
plan betul tak bila you ada plan barulah you ada direction untuk achieve you punya goal so untuk dalam konteks HR ni macam mana you nak plan uh, in order for the objective of the company is being achieved and success you need to identify you need to develop and you also need to track lah all this um Uh, kata apa yang KSE tadi Knowledge, skill, uh, ability Ataupun attitude a person tu uh, Untuk fit dalam Sesebuah pekerjaan Dah banyak kali dia saya cakap kan You put a right person on the right job uh, On the right job Providing with the correct tools So kita dah habis Bahagian uh, Lima tu ha, So ini adalah Replacement chart lah contoh ni sebelum mencat kan ha, Yang ni you all boleh tengok So basically bila you dah go through all the approach Inilah result dia So result dia pun sama juga Kalau balance man of power Maksudnya demand meet dengan supply You berjumpa dekat titik tengah Kalau surplus of man power ni Maksudnya apa? Demand you rendah Tapi supply you tinggi lah Betul tak? Uh, tak perlu pun ramai pekerja Tapi you punya orang kata apa ke, uh, Capacity pekerja tu ramai Next, you ada shortage of employee. So, basically kat sini, demand tu, demand of, apa tu? Ha, demand tu sangat tinggi tapi, you kurang, you kurang bekalan pekerja tu. Ha, so, itu kita kata dengan result HRP lah. Dia tak lari pun. Result HRP ni tiga benda ni je. So, ini adalah kita kata dengan uh, step nombor enam iaitu apa? No, step nombor enam adalah you need to, uh, uh, before you step nombor enam, kita need to apa? Selecting the strategy lah, the good, the best way lah untuk softkan uh, result tadi. So, contoh macam kalau surplus eh, macam kalau you terlebih pekerja, apa yang patut kita buat? First kali, you restrict the hiring. Maksudnya, you buat satu policy di mana policy tu, Uh, mengatakan kalau ada jawatan kosong lepas ni Tak perlu isi pun jawatan kosong tu uh, Kalau lah jawatan kosong tu redundant Maksudnya contoh kalau jawatan kosong tu dekat company tu Dah ramai dah So you tak perlu pun ada orang baru Ataupun tak perlu pun cari pekerja baru So you sekatkan you punya hiring Ataupun recruitment tu tak ambil orang baru Next you reduce working hours So basically uh, reduce working hours ni kita katakan uh, dulu company you ataupun organis- organisation tu menggalakkan pekerja-pekerja dia dia buat overtime macam tu kan overtime kan hmm, orang manusia kita perlu ada work life balance satu hari kerja 8 jam so kalau you kerja 8 jam you dah boleh entitled for OT allowances tapi depend kepada organisasi tu ada certain organisasi dia tak prefer pekerja dia buat overtime sebab apa sebab kena bayar lah siapa nak bayar lebih betul tak So, you salah satu cara macam mana you nak mengatasi masalah uh, terlebih pekerja ni adalah dengan reduce working hours. Uh, by reducing the number of working hours, uh, work to hourly paid employee. Bukan sahaja reduce the number of working hours tapi reduce juga the cost of apa paying salary lah. Tak, maksudnya tak perlulah paying uh, OT allowances dah. Uh, you bayar salary basic saja. Next, buku, uh, next tiga, nombor tiga adalah early retirement. Ini saya cakap lah contoh macam kalau dalam polisi Malaysia, reta, dalam uh, retirement age, kita adalah umur 60 tahun. Tetapi untuk company-company ni, dia ada dia punya own policy. Mungkin ada company untuk dia maintainkan dia punya quality and also productivity, dia punya retirement age tak adalah sampai 60 tahun. Uh, ada yang 50, betul tak? So, bila you, you, you provide this early retirement ni, basically... Dia offer an attractive retirement package tau Maksud, uh, Sorry Dia orang kata apa Dia sangat fleksibel lah At the same time You bukan setakat jimat duit Tapi you jimat apa uh, You boleh uh, Prosper you punya productivity Betul tak uh, Mestilah you uh, Prefer productivity Over apa Productivity over uh, Time wasting Kita perlu Kita perlu menjadi produktif lah Or else kita tak dapat Kita punya goal So contoh macam early retirement ni kau dah bagi dia retire awal So you need to offer lah any attractive retirement package to encourage them to take up the offer For example macam okay uh, siapa yang nak uh, siapa yang bakal retire at the age of 50 Company bagi 
Ah uh, package buat umrah. Ah uh, contoh, ha uh, tu contoh. Ha uh, itu adalah kita kata dengan lidah kita yang mela. You nak retire people, you nak suruh orang tu pencen segera tapi in order in return you need to orang kata apa? Need to provide them with an attractive package lah. Sebab bukan su- bukan senang eh. Bukan senang untuk you uh, persuade ataupun pujuk orang retire awal, pencen awal. Bukan senang. That's why kita kata kat situ you need to offer an attractive retirement package. So that nanti dia fikir, oh kalau aku retire not bad juga aku dapat pergi umrah for example. Next kita ada lay off. So lay off ni kita kata dengan termination of workers based on performance and also seniority by using LIFO method. So lay off ni kita kata uh, memberhentikan lah dalam bahasa Melayu dia memberhentikan lah. Kita memberhentikan pekerja tu mungkin sebab dia punya uh, performance kurang baik ataupun kita tengok uh, kalau dia senior dia punya chances untuk remain dalam organisasi tu sangat tinggi lah Sebab orang dah lama orang makan garam dulu So dia dah pandai buat kerja Dia dah tahu semua benda So kita kata kita katakan dengan LIFO method LIFO method ni L-I-F-O ni Stand for last in first out ha, Masuk last Tapi orang yang masuk last tu yang keluar awal ha, So kenapa pula B? Siapa masuk dia? So basically last in first out ni refer kepada fresh graduates lah Hmm, orang-orang ataupun kita kata grad ber, apa ni fresh uh, graduan-graduan yang baru habis belajar. Ah, uh, okay, kan orang-orang muda kan dia masuk dulu, dia masuk last betul tak? Dia masuk yang dia batch yang paling macam paling paling baru lah. Tapi kalau lah organisasi tu mempunyai terlebih pekerja, so graduan-graduan ataupun fresh graduate adalah adalah orang pertama ataupun golongan pertama yang akan disingkirkan daripada organisasi tu sebab apa? Ha, sebab apa jangan marah. First sekali because to reduce the redundancy in the job. Mungkin uh, pekerjaan tu tak perlukan fresh graduate sebab senior ni dah ada dah that expertise, dah ada dah orang kata apa uh, skill untuk buat kerja tu. And then kerja tu Uh, tak perlu pun orang baru So basically uh, lay off ni Dia uh, LIFO lah eh. Untuk LIFO ni dia always happen to the junior level lah So dia tend to put the young people Like us uh, Belia ni at the disadvantages Sebab apa? Sebab uh, kita katakan Oh fresh graduate ni lack of experience So dekat situ lah bila you lack of experience Definitely you punya performance pun Sangat low Betul tak? Ha, you tak ada Orang kata apa Tak diberi peluang Untuk uh, Menunjukkan you punya Bakat ha, Tiba-tiba Tahu-tahu dah kena Lay off ha, So itu kita kata Dengan LIFO lah uh, Dia banyak Orang kata apa Banyak cons lah Sebab dia apa Mendiskriminasi lah uh, uh, Fresh graduates ni Okay Next you ada sound Downsizing Number 5 kan So downsizing Dia kata kat situ Implement VSS Exercise To get the ideal Number of workers Means VSS tu apa So VSS tu Stands for Voluntary Separation Scheme Hmm Maksudnya apa tu miss? Maksudnya you you provide satu scheme ataupun uh, satu package uh, yang mana you membenarkan pekerja-pekerja yang terlebih-lebih ni untuk letak jawatan secara voluntary uh, secara voluntary daripada syarikat tu tapi in return syarikat bagi compensation uh, ganti rugi Uh, VSS ni ibarat macam uh, you cakap lah dekat pekerja-pekerja yang terlebih ni Dia kata uh, mas, uh, ok sekarang ni isu dia sekarang ni kami tak memerlukan kamu semua So apa yang company offer adalah uh, voluntary separation scheme VSS ni Di mana kalau sesiapa yang volunteer untuk letak jawatan Uh, company akan bagi you Pampasan ataupun ganti rugi uh, Ini kita kata dengan downsizing lah You downsizing ni basically dia nak downsizing The number of employee uh, Cara dia macam mana dengan Beri VSS ni uh, Voluntary separation scheme Last sekali macam mana kita nak overcome this labor surplus Dengan adalah work sharing lah So work sharing ni adalah orang kata Paling sengkit sekali lah Mungkin pekerjaan tu Pekerjaan tu dia dah orang kata apa dah cukup dah 10 orang untuk buat Tapi bila jadi work sharing ni daripada 10 tu jadi 5 je Maksudnya setiap satu kerja tu share 2 orang ha, Tapi gaji pun bayar separuh lah ha, Itu kita kata dengan work sharing 
So itu untuk uh, Itu cara macam mana kita nak uh, Manage our labor surplus So sekarang ni kita akan tengok Macam mana pula Means apa patut kita buat Kalau kita kekurangan pekerja Number one, creative recruiting. Ah, ha, Ini saya dah cakap dah tadi. Explore new methods of recruiting. Ini kita refer kepada external recruiting lah. Contoh macam you dah buka booth kan. Company you dah buka booth dekat career fair, job fair. Tapi tak ada orang pun berminat ha, nak bekerja dengan company you. Mungkin company you ni letak requirement tinggi-tinggi sangat ke. Ataupun ha, letak gaji minimum RM1,200. So orang tak berminat kan. So ha, you kena explore lah new method of recruiting. Contoh. Macam saya cakap tadi, you nak print iklan kerja kosong tu dan tampal dekat pokok ke, tampal kat tiang elektrik, terpulang depends on your own creativity. Ataupun kalau company you ada bagikan, orang kata apa, bagi peruntukan untuk letak dalam surat khabar, dalam TV. Sebab bila you nak iklan ke kat dalam TV dan surat khabar ni memerlukan duit, betul tak? So, tak semua company rela eh, untuk keluarkan duit untuk buat iklan macam tu kalau boleh, diorang nak free. So, itu adalah kerja-kerja human resource department. Ha, untuk apa? Untuk explore lah new method of recruiting. Next, compensation incentive. So, bila kita kata compensation incentive ni, basically fresh graduates, orang sekarang kalau tengok kerja, dia tengok gaji je. Ha, so, tak boleh lah macam tu. You kena tengok what ada uh, incentive ataupun kita kata uh, benefit lain. You boleh tengok dah in terms of medical benefit. Kalau tak ada medical benefit, mungkin you ada dental benefit ataupun you ada insurance. Ah, uh, Company tu bagi you insurance. Ah, uh, Benda-benda macam tu yang kita kena tengok. So, contoh untuk nombor dua ni, dia kata apa? Such as flexible working hours. So, bila you bekerja dalam waktu bekerja yang sangat flexible, it is such a blast lah sebab Tak ada orang nak kerja uh, apa masuk pukul 6 petang, balik 6 pagi. Tak ada orang nak buat macam tu. Eh. Kalau boleh, semua orang nak kerja 8 pagi, masuk, keluar pukul 5 petang. Ataupun masuk pukul 9 pagi, keluar pukul 6 petang. So, itu adalah something yang you need to be thankful lah, bersyukur. Uh, mungkin ada company, dia provide car transport allowances. Uh, dia tahu pekerja dia. Uh, boleh apa boleh commute kan by public transport ataupun uh, provide orang kata apa petrol allowances uh, benda-benda macam itulah kita kata dengan compensation incentive which um, sebab organisation tu dia desperate sangat kan untuk cari pekerja so apa yang dia buat dia orang boleh offer attractive incentives to attract for these new people untuk work for the organization. Ha, so itu kita katalah dengan compensation incentive. So again, ini adalah human resource department punya responsibility untuk come up with the apa kata uh, attractive incentive and then kena propose kepada top management lah. Sebab top management yang keluar duit, you all yang buat uh, the planning. Ha. So top management dia fikir kalau planning you tu masih dalam bajet dia okay. Ha. Next, nombor tiga, training program. So, kalau you tahu you t- kekurangan orang kata apa, kekurangan pekerja, you boleh start dengan training program. So, I rasa you all pernah dengarkan skim latihan satu Malaysia. So, basically skim latihan satu Malaysia ni, it give a special training to attract who those unemployed to work lah. So, basically mostly fresh graduates masuk skim latihan satu Malaysia ni untuk dapatkan exposure uh, working environment So daripada dengan Daripada training program ni Akan diserap lah So this unemployment Ataupun kita kata Unemployed person Ataupun kita kata Fresh graduates ni Dia masuk dulu Skim Mata Satu Malaysia Dia dah Tiga bulan Dia go through the training program Dia boleh Dapat serap Dalam company tu Simple Next, nombor empat, lowering the selection standard. So, basically, lowering the selection standard ni, kita kata, kita, uh, company tu, organisation tu, dia suruh HR, dia kata HR, kalau dulu requirement nak kena ada diploma, sekarang turunkan requirement dia, tolong cari, uh, kita accept menerima SPM leavers. Ah, uh, Lepasan-lepasan SPM pun boleh bekerja. Uh, Again lah, lowering the employment standard by alter the selection criteria to ensure enough people are available to fill that vacancies lah. So again, mungkin bila dia ambil SPM river, dia terpaksa keluar duit untuk bagi training. Tapi again, if the organisation able to provide that such training, that is okay lah. Ah, So, itu kita kata dengan lower ni the selection standard. Mungkin daripada diploma level, dia turunkan kepada SPM level. 
Ataupun daripada degree dia turunkan kepada diploma level. So, itu kita kata dengan lowering the selection standard. Next, you hiring full-time worker. So, basically uh, hiring full-time worker ni mungkin contoh eh. Uh, contoh ini adalah pekerja-pekerja kontrak. Ah uh, Yang contoh kontrak dia satu tahun, dah habis satu tahun dia renew kontrak. So, daripada dia buat kontrak-kontrak buyer ataupun kontrak secara tahunan kan. Setiap satu tahun expire, setiap satu, uh, setiap satu tahun expire, expire. So, dia terus serap. So, jadilah permanent. So, nombor lima ni kita kata hiring full-time workers. Nombor enam, recalling the late of workers. So, tadi ah uh, you mungkin you, ah uh, ini adalah cara... Orang kata paling, orang kata apa, bila you ludah, you jilat balik lah. Ha, bila you ludah, you jilat balik. Betul tak? Tadi you dah lay off orang tu, betul tak? You dah lay off dah yang uh, fresh graduate tadi, yang LIFO tadi tu, last in, first out. Orang muda, tak ada experience. Tiba-tiba you panggil pula dia orang ni balik. Sebab apa? Kita kekurangan orang. Ha, so, you terpaksa lah panggil balik people who are being laid off. So, number seven, overtime. So, untuk overtime ni mungkin um, uh, dia applicable kepada uh, industri yang memerlukan high skill worker lah. Contoh macam orang kerja-kerja dekat apa yang uh, apa engineering ke kan yang tak ramai orang ada kepakaran tu. So, uh, pekerja ni diminta untuk buat overtime. Uh, mungkin uh, yalah, uh, untuk cover orang lain punya kerja. Uh, so, itu kita kata dengan overtime lah. Nombor lapan adalah hiring temporary workers ataupun you ambil part time. Ha, contoh macam uh, convenience store macam 7-Eleven apa semua kan. Ha, selalu akan ada temporary worker ataupun part timer. Untuk uh, pastikan 7-Eleven tu 24 hours operated. Kalau 24 uh, kalau 7-E tak operated 24 hours kita tak pakai 7-Eleven lah betul tak? Hmm. So itu kira kita katakan dengan uh, how to manage labor shortage. So basically ini adalah uh, ini sepatutnya dekat dalam slide yang quantitative and also qualitative approach tadi tapi tak apa nanti you all boleh tengok. So basically these are the factors that influence the manpower demand and also supply. Uh, so kalau you tengok dari segi faktor luaran dia again ekonomi Uh, adakah ekonomi kita sangat membantu ataupun tidak And then dari segi sosial Contoh uh, lambakan belia, lambakan graduan And then macam mana politik dalam uh, Malaysia kita ni Adakah uh, dia sangat stabil ataupun tidak Untuk pastikan uh, kita punya apa tu uh, Isu employment, unemployment rate tu dikurangkan And last sekali adalah teknologi uh, Adakah uh, keupayaan manusia ni masih relevan ataupun tidak Adakah mesin lebih bagus ataupun lebih efektif daripada manusia So next you tengok dalam kolom tengah tu Organisational kan So basically dia refer kepada company tu lah Ataupun organisasi tu sendiri So basically untuk strategic plan Budget, sales and production Organisation design tu semua adalah Internal punya decision Orang dalam organisasi tu sendiri Yang akan menentukan Ha, contoh strategic plan ha, Company tu sendiri lah Setiap company dia ada dia punya Different their own Different strategic plan Same goes to budget Same goes to sales and production And also uh, How they design dia punya Struktur organisasi tu ha, Mungkin dia punya piramid tu Ada ada seorang tu Piramid dia mungkin uh, Cerun dia tak berapa nak cerun Mungkin ada satu piramid tu uh, Ada ke atas dia Sangat Sangat tajam Yang bawah tu bengkok sikit ha, Terpulang lah Kepada organisasi tu Macam mana dia nak Design dia punya organisation Next workforce So workforce ni adalah You punya Orang kata apa Proses-proses uh, Di mana uh, Selalu berlaku dalam uh, Buruh ni uh, Mestilah you ada Mesti akan ada orang yang Pencen Sooner or later Kita semua akan pencen And then mestilah ada orang Yang akan resign Letak jawatan Stres kerja ke Ataupun Nak kahwin ke atau, Ataupun tak ada Tak boleh nak commit Dengan pekerjaan tu So you need to resign Next you terminate So terminate ni Dan ada banyak jenis eh. Terminate ni bukan Sekadar you salah You buat salah You kena terminate Tak ada Terminate ni Termination normal ada Normal termination Maksudnya dia dah habis kontrak ke uh, Ataupun dia terminate Sebabkan uh, Dia uh, Dia patah kaki Ataupun Sorry Dia bukan patah kaki Kaki dia kena potong Sebab dia Aksiden dekat 
tapak uh, tap, uh, side lah side project yang dia bekerja so dia dah tak boleh nak bekerja sebab tak boleh lah nak, nak beri satu kaki kan uh, so kita kena dengan termination and death lah kematian mati itu pasti betul tak so kita dah habis dah bahagian method tu so ini last subtopic Last sekali kita nak tengok apa itu Human Resource Information System HRS tu so, HRS ni kita kata macam satu database lah ha, Macam satu database di mana dalam database tu dah ada information semua Semua pekerja ha, Setiap company dia ada ha, setiap company ada kan ada setiap Human Resource Department So dalam setiap Human Resource Department dia akan ada HRS ni lah database ni ha, Database ni dia akan kumpulkan semua staff pekerja punya detail butiran dalam database tu So HR, uh, HRIS is an integrated system that design providing information that use in HR decision making ha. So any organized approach for obtain the relevant information on which to base human resource decision So again any decision making uh, HR department akan buat dia akan rujuk dalam HRS ni Ataupun kita kata uh, human resource information system ni lah dia perlu tengok lah Um, orang tu background dia macam mana Adakah dia dah sambung belajar In order for he or she Untuk promoted So kita akan tengok dalam konteks public sector eh Dalam konteks um, kerajaan Malaysia Atau kita kata uh, public servant Public officer Public officials or Malaysian government In government sector HRIS is known as Human Resource Management Information System So dalam dekat Malaysia Untuk public servant Uh, orang-orang yang bekerja dengan kerajaan Malaysia ni Dia punya orang kata apa maklumat dia Dia kerja dekat jabatan mana Kementerian mana Disimpan dalam HRMIS So based on the official portal of uh, Public Service Department Ataupun kita kata dengan Jabatan Perkhidmatan Awam All civil servants will be, be Will be equipped with the skill and knowledge to receive and also use this HRMIS as the government use human resource data bank information. So basically, salah satu function JPA adalah adalah inilah. Ah, uh, dia akan track, dia akan track ah uh, semua public servant ni punya record dalam HRMIS. Uh, so dekat sini lah semua ada, semua benda ada, semua sources pun ada. Next, ah ini rupa dia. Ha, so, dia adalah user ID dia, dia adalah password dia. So, manpower planning in the Malaysian public sector. So, basically ah JPA ni bertanggungjawab untuk apa? First kali to determine the role of public sector. Sebab tu saya cakap you need to uh, identify what are the differences between JPA and also SPA. So, JPA ni kita kata dia buat polisi tentang Human resource betul tak Tentang uh, how they handle this uh, PPA uh, Public personnel administration Ataupun kita kata human resource management lah So next second To determine the size and organizational structure of public agency Jabatan-jabatan uh, awam ni Contoh apa JPJ perlu berapa orang lagi uh, Pihak immigration perlu berapa orang lagi Custom perlu berapa orang lagi Next to determine the staffing needs and human resource development Again lah, you sebagai public servant, you serve for the people. Ah, so people kan ramai, so public servant pun kena lah cukup. Ah, tak boleh lah kurang. Kalau tak, servis tu tak sampai. Bila servis tu tak sampai, ah, mulai lah rakyat dia akan indirect tweet dekat Twitter. Last but not least, dia kata apa? Ni bukan last, ni nombor empat lah. Dia kata apa? To determine the remuneration and also retirement benefit. So you pun tahu kan public servant dia ada dia punya apa uh, bonus, uh, allowances and then kalau pension berapa banyak. Uh, so itulah kita kata JPA punya tanggungjawab. Next dia kata apa to determine the implication of privatization ataupun segregation of public sector human resource. So kat sini JPA dia perlu orang kata apa identify apa, ataupun kita kata perlu kenal pasti apakah implikasi-implikasi ataupun kesan-kesan sekiranya berlaku orang kata apa hmm, segregation ni maksudnya uh, persendirian tau ah uh, biasa macam company-company besar ni dia ada dia ada dia punya internal Human resource department Ada tu Company-company kecil Dia out, kind Outsource Maksudnya dia menggunakan Human resource uh, Agency uh, Untuk handle dia punya Human resource lah So macam Public sector tak ada Kita akan hanya Ada satu je lah JPA SPA Dah tu saja. 
Last but not least, to develop strategic alliances and also partnership and networking. For example, macam uh, initiative scheme latihan satu Malaysia, macam mana kerajaan Malaysia nak mengurangkan ataupun kita kata minimize the number of unemployment rate. So, dia collaborate dengan Kazana. Kazana National Berhad wujud last scheme latihan satu Malaysia tu. So, apakah kebaikan HRIS ni? First kali ada nak timely lah. Sebab apa? You buat online je. You nak apply cuti ke apa semua through human resource information system. Second, sangat accurate. Uh, kalau you perasan eh, isi borang apa semua, you kena sign betul tak? You mengaku data di atas adalah benar. Nombor tiga, concise. Maksudnya apa? Concise, concise, relevant, complete, uh, lengkap, up to date. Uh, and orang kata apa Ada validation Nombor 6 adalah multiple function Selain daripada you isi borang Ataupun isi personal detail pasal you Dalam HRMIS ni You boleh apply cuti uh, Sekarang dah tak ada dah eh Orang apply cuti hantar surat Tak ada eh Semua dah pakai online Last but not least Extended linkage with the web based program oh, Of course Uh, bila you dah masuk dalam database tu, dia akan link dengan macam-macam web lah dalam tu. Uh, mungkin ada kursus uh, untuk orang kata apa, baiki uh, rupa sahsia diri kan. Uh, dia adalah share link dalam HRMIS tu kan. Uh. Uh, so, semua orang boleh klik link tu. So, itu sahaja untuk video lecture chapter 2. So, hopefully... Uh, korang dapat belajar banyak Dapatlah input tu daripada saya Untuk tutorial question Saya tak nak buat tutorial ni Nanti saya akan post dalam island So what you need to do I ada buka uh, Buka apa ni Discussion session Dekat dalam island portal I discuss So I nak you all chat dengan I dekat situ And you may ask anything Uh, tentang human resource planning Dalam I discuss tu So thank you so much uh, We will see you again Bye bye